नमस्कार मित्रांनो मराठीच्या या मराठी व्याकरण विशेष चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे तर आजच्या पहिल्या भागात आपण शिकणार आहोत वर्ण तर वर्ण म्हणजे काय तर आपल्या मुखातून जे जे ध्वनी निर्माण होत असतात त्या ध्वनींना वर्ण असे म्हणतात काही अवघड नाही आहे वर्ण स्वर स्वराद अजिबात अवघड नसतं बघा किती सोपं आहे की आपल्या मुखातून जे जे ध्वनी बाहेर पडतात त्यांना वर्ण असे म्हणतात आणि मराठी भाषेमध्ये हे अठ्ठेचाळीस ध्वनी बाहेर पडत असतात म्हणून आपल्या मराठी भाषेमध्ये अठ्ठेचाळीस वर्ण आहे तर आपल्याला इंग्रजी भाषेने आणि देणगी दिली आहे ॲ आणि अ या दोन अधिक वर्णांची सो आपल्या मराठी भाषेमध्ये आता वर्ण किती झाले अठ्ठेचाळीस प्लस दोन इंग्रजीने दिलेले दोन मग त्याच्यानंतर आता आपण त्या वर्णांचे प्रकार कसे पडतात बघा स्वर स्वरादी व्यंजने ऐकायला जरी ते अवघड शब्द वाटले तर तसं काही नाही आहे बघा स्वर म्हणजे काय असतं तर ज्यांचा उच्चार करण्यासाठी इतर कोणत्याही वर्णांची मदत घेतली जात नाही म्हणजे बघा अ आ ई ई उ उ रु लु ए ऐ ओ औ ह्यांचा उच्चार करताना आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी वर्णांचा उपयोग केला आहे का त्यांची मदत घेतली आहे का नाही तर असे मराठीमध्ये बारा वर्ण आहेत त्या वर्णांना स्वर असे म्हणतात तर या स्वरांचे परत आणि ह्या बारा स्वरांचे तीन प्रकार पडतात तर कशा कसे प्रकार पडतात बघा ते तर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर आणि संयुक्त स्वर ह्रस्व स्वर म्हणजे काय तर ज्यांचा उच्चार करण्यासाठी कमी कालावधी लागतो त्यांना ह्रस्व स्वर म्हणतात बघा अ इ उ रु लु उच्चार करण्यासाठी कमी काला कमी कालावधी लागलाय दीर्घ स्वर म्हणजे काय आ ई उ ए ऐ ओ औ ह्यांचा उच्चार करण्यासाठी कसा कालावधी लागलाय जास्त कालावधी लागलाय नंतर संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ हे दोन स्वर एकत्र करून बनले आहेत तर ए कसा बनलाय तर अ आणि ई ऐ कसा बनलाय आ आणि ई ओ कसा बनलाय तर ओ कसा बनलाय अ आणि उ औ कसा बनलाय आ आणि उ म्हणून यांना संयुक्त स्वर असे म्हटले आहेत सदातीय स्वर म्हणजे एकाच उच्चार स्थानातून निघणारे स्वर बघा आपल्या आपल्याला उच्चार करायचा आहे माझ्यासोबत बघा अ आ उच्चार स्थान एकच आहे ई ई उ उ उच्चार स्थान एकच आहे विजातीय स्वर कसे बनले आहेत बघा विजातीय स्वर म्हणजे उच्चार स्थान त्यांची वेगवेगळी असणार आहेत अ ई आहेत की नाही वेगळी अ बघा ई ई उ ए अ उच्चार स्थान भिन्न आहेत म्हणून त्यांना विजातीय स्वर असे म्हणतात तर आता आपण पुढे वळतो आहोत स्वरादी स्वरादी म्हणजे काय तर एकतर आपण बारा स्वर बघितले आता स्वरादी स्वरादी किती आहे तर दोन आहेत बघा अम आहा म्हणजे अनुस्वार आणि विसर्ग येतो त्यांनी त्याच्या अगोदर स्वर येतात म्हणून त्यांना स्वरादी असे म्हणतात आता बघा किती झाले आहेत स्वरादी दोन बारा स्वर आता व्यंजने आहेत चौतीस तर ज्या वर्णांचा उच्चार स्वतंत्रपणे करता येत नाही त्यांना व्यंजने असे म्हणतात तर आता बघूया स्वर काय होतं तर ज्या वर्णांचा उच्चार स्वतंत्रपणे करता येत होता मग इथे स्वतंत्रपणे करता येत नाही म्हणजे काय ते आपण बघूया चला आता त्यातले कठोर व्यंजन मृदू व्यंजन अनुनासिन अर्धस्वर मृदुस्वर उष्म व्यंजन महाप्राण आणि पुढे आहेत अजून प्रकार स्वतंत्र व्यंजन आणि संयुक्त व्यंजन तर कठोर व्यंजन म्हणजे काय तुम्हाला सांगते तर कठोर व्यंजन म्हणजे ज्यांच्या उच्चारामध्ये तीव्रता आढळते क क क आणि अ म्हणजे अ चा आपण इथे काय केलं आहे सहायता घेतली आहे ख ख मध्ये ख आणि अ ची सहायता घेतली आहे म्हणजेच काय तर ह्यांचा उच्चार करण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या कुठल्या तरी वर्णाचा वर्णाची मदत घ्यावी लागलेली आहे क चा उच्चार करताना अ ची ख चा उच्चार करताना अ ची या सर्वांची मदत घ्यावी लागलेली आहे म्हणून त्यांना कठोर म्हणून त्यांना व्यंजन असे म्हणतात तर कठोर व्यंजन का म्हणतात तर बघा क ख च छ ट ठ ड त थ प फ म्हणजे उच्चारात तीव्रता जाणवते मृदू व्यंजन म्हणजे काय उच्चारामध्ये तीव्रता म्हणजे कमी प्रमाणात जाणवते मृदू मृदू जाणवतात उच्चार त्यांचे बघा ग घ ज झ ड ढ ओके नाही त्याप्रमाणे पुढील अनुनासिन म्हणजे काय नाकातून उच्चार झाल्यावर का वाटतोय न म त्र न ओके नाही अर्धस्वर मृदू स्वर बघा अर्धस्वर बघा य र ल व हे अर्धस्वर मृदू वर्ण हे व्यंजनामध्ये येतात तर कारण ते य 
य हे ई वरून र हे उ वरून ल हे रु वरून आणि व हे लु वरून असे पडलेले आहे तर उष्मव्यंजन म्हणजे काय तर मुखा वाटे बाहेर हवा फेकली जाते याच्यामध्ये उष्मव्यंजन श श स महाप्राण महाप्राणमध्ये काय फुफ्फुसातील हवा मुखावाटे जोरात बाहेर फेकली जाते ह हो की नाही म्हणून त्याला महाप्राण असे म्हटले जाते हे सगळे व्यंजनामध्ये प्रकार येत आहेत एकूण चौदा महाप्राण आहेत तर त्याच्यानंतर अजून स्वतंत्र व्यंजन ल हा स्वतंत्र वर्ण आहे संस्कृतमध्ये नाही आहे तर संयुक्त व्यंजन श ज्ञ ज्ञ हे दोन व्यंजन म्हणजे स्वरांमध्ये कसं संयुक्त स्वर होतं त्याप्रमाणे स्वतंत्र व्यंजन आता उच्चार स्थानानुसार वर्गात वर्णांचे वर्गीकरण केलेलं आहे बघा तर मु हे आपण पुढच्या सिरीजमध्ये पाहूया तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मी हे तुम्हाला एक त्याच्यासाठी वेगळं ब्लॉग तयार करावं लागणार आहे मग भेटूया पुढील भागात ओके